O Entre Canções abre espaço para o astro da música pop Michael Jackson. Este é um projeto da Casa de Vovó Dedé, criado e produzido pela TV DD, que traduz o espírito mais claro da unidade entre a palavra escrita e cantada. Os sons verbais e musicais se conjugam tentando uma unidade de comunicação entre as inúmeras artes das quais fazem parte a música. Nesse programa, todos os ritmos, todas as tendências, todas as modalidades de sonoridade de todo mundo se unem numa ousada e bem realizada composição artística. Esta edição é plenamente justificada pelo valor do artista Michael Jackson. Sua presença e influência serão externas. Pensamos nós. Michael Jackson foi inventivo até o limite máximo da sua ousadia. E ele não tinha freios. Sua musicalidade está merecidamente marcada em todas as partes onde há um ser vivo neste planeta. Michael Jackson, o rei do pop, vai estender seus domínios agora. Por aqui, no Entre Canções, pelo vocalista Maquen Oliveira e a banda Soul Sim. Esses jovens souberam captar o essencial Michael Jackson e com tanto talento é inquestionável. Ajudam a casa de vovó Dedé a prestar esse tributo mais do que justo a Michael Jackson, o eterno rei do pop. <música> Em 29 de agosto de 1958, na cidade de Gary, Indiana, Estados Unidos, nascia Michael Joseph Jackson, um garoto de família de músicos. Michael era o oitavo filho de uma larga prole, que logo se lançaria, ao lado dos irmãos, numa carreira brilhante e definitiva na constelação dos astros da música. Desde menino, Michael já nos deixava certo de que, muito em breve, se revelaria como um menino prodígio em todos os ritmos do pop. Em breve, Michael Jackson seria o rei do pop.
O conjunto Jackson 5 foi o primeiro grupo do qual Michael Jackson participou ao lado dos irmãos Jack, Tito, Germine e Marlon. Ainda não era solista, mas destacava-se brilhantemente ao lado dos manos. Muitas vezes, todos só tinham olhos para Michael Jackson, nos diversos números cantados pela banda Jackson 5. E assim, de modo rápido, nosso rei do pop foi ocupando seu lugar solo. <música>
Foram os anos 80, os reveladores do magnífico artista que se consolidaria ao longo de décadas. A inovação impressa em seus vídeos, verdadeiras obras de arte cinematográfica, influenciaria toda uma geração visual e musical. Peças como Thriller, Billie Jean, Beat são consideradas por especialistas em cinema como precursores de grandes feitos cinematográficos. Tudo isso junto a uma musicalidade sem precedentes.
A canção Billie Jean é, sem a menor sombra de dúvida, a música para a eternidade. Por muito pouco, ela iria deixando de existir. O produtor de Michael Jackson, Quincy Jones, não aprovou sua execução. Ele e Michael Jackson discordaram longamente sobre a qualidade da música e a sua participação no álbum Thriller. Finalmente, Billie Jean venceu. Michael Jackson venceu e todos nós fomos premiados com essa fantástica canção do rei do pop. Queen.
O mesmo Quincy Jones, que quase reprovou o Billie Jean, foi o arranjador do álbum definitivo de Michael Jackson, sexto álbum da carreira de Michael. Thriller vem sublinhar o sucesso que já havia obtido no mundo inteiro com a canção Off The Wall, considerado o melhor álbum da história da música. Thriller, lançado em 30 de novembro de 1982, é a leitura perfeita do que já era Michael Jackson e a prova de que esse artista se tornaria o maior astro de pop de todos os tempos.
Em 1991, Michael Jackson lançou o álbum Dangerous. Dele fazia parte a canção Black or White, composta pelo próprio Michael. A intenção do artista era propor uma unidade que derrubasse os preconceitos raciais, que ainda hoje atormentam os povos. Michael Jackson tinha um profundo interesse por causas sociais e a integração racial era uma das suas grandes preocupações. Assim, foi o espírito da composição Black or White. Numa outra canção, Michael Jackson imprime sua característica de homem preocupado com a sua geração e anseios do futuro.
E Michael Jackson prosseguia conquistando o mundo. Por onde passava, a cada turnê realizada pelos países de todos os continentes, o rei do pop consolidava a sua fama. Não havia comparativos. Independentemente de qualquer questão pessoal, a simples presença de Michael Jackson num palco unia povos de todas as etnias. Sua música, qualquer que fosse, era um elo entre o artístico e a condição humana.
As paradas musicais na época em que o Michael Jackson estava entre nós viviam na esperança de uma nova canção do rei. Notícias iam e vinham sobre um novo álbum ou um novo som de Michael Jackson. Clubes de fãs vibravam e chegavam à histeria ao saber que a qualquer momento poderiam ouvir uma nova empreitada musical de Michael Jackson. A natureza parece que não existiria sem esse som, sem esse homem, sem o rei do pop ou a cada passo relembrado no Milwaukee, a cada iluminação sutuosa dos seus shows, a cada palavra e tom de suas músicas, a terra sempre se lembrará e louvará Michael Jackson. Ele poderia até mesmo ser chamado de o próprio eco da voz da terra.
about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth is weeping short? Your only son. Mm -hmm. 